আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন তো গত ভিডিওগুলোতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে গাইনোকোমাস্টিয়া সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং এটা থেকে কিভাবে দূরে থাকা যায় তো গত দুই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এস্ট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে এবং টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমে গেলে সেই সময়টাই কিন্তু গাইনোকোমাস্টিয়া সমস্যা সৃষ্টি হয় এখন বিষয় হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই এই এস্ট্রোজেনের মাত্রা ইনক্রিজ হয় যখন লিভার ঠিকমতো কাজ করতে পারে না কেননা আপনারা জানেন যে আমাদের লিভারের কাজ হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট থেকে যখন রক্ত শরীরের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করে সেই সময়ে লিভার কি করবে ওই রক্তগুলোকে শরীরের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার আগে ডিটক্সিফাই করবে অর্থাৎ রক্তের মধ্যে যে ইম্পিউরিটি আছে টক্সিন রয়েছে অথবা এক্সেস এস্ট্রোজেন রয়েছে সেগুলোকে ডিটক্সিফাই করা অর্থাৎ সেগুলোকে ক্লিন করার দায়িত্ব হচ্ছে এই লিভারের সুতরাং আপনার লিভার যদি সঠিকভাবে কাজ করে সেই সময় আপনার এস্ট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমে যাবে যার কারণে সেই সময়টা আপনার গাইনোকোমাস্টিয়া সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদের গাইনোকোমাস্টিয়া সমস্যা হয় তাদের লিভারের সমস্যা থেকে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিভারের অধিক মাত্রা মাত্রায় কার্বোহাইড্রেট বা চিনি এই ধরনের খাবার খাওয়ার কারণে লিভারে অনেক সময় ফ্যাটি লিভার সৃষ্টি হয় অথবা লিভারে কোনো সমস্যার কারণে লিভার সিরোসিস যদি হয় অথবা হেপাটাইটিস হয় অথবা লিভারে যদি অধিক মাত্রায় স্কার টিস্যু সৃষ্টি হয় অথবা লিভার সিরোসিস সমস্যা হয় তো আপনার লিভারের যদি এই ধরনের কোনো সমস্যার কারণে লিভারের এই ধরনের এই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ লিভারের কার্যক্ষমতা কমে যায় সেই সময়টা আপনার এই এক্সট্রা এস্ট্রোজেনগুলোকে ডিটক্সিফাই করতে পারবে না লিভার এবং সেই সময়টাই আপনার গাইনোকোমাস্টিয়া সমস্যার সৃষ্টি হবে বিষয় হচ্ছে সরাসরি এস্ট্রোজেন হরমোনের সাথে আমাদের সংস্পর্শে আসার প্রয়োজন নেই এস্ট্রোজেন বিল্ড আপ হওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাবার রয়েছে যেগুলো এস্ট্রোজেনের মতো আচরণ করে যেমন আপনাদেরকে অলরেডি বিগত ভিডিওগুলোতে বলেছি যে সয়া প্রোডাক্ট অর্থাৎ সয়া নাগেট অথবা সয়াবিন অয়েল এগুলো কিন্তু এন্ড্রো ক্রাইন ডিস্ট্রাপ্টরস অথবা এগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে এস্ট্রোজেন ডিস্ট্রাপ্টরসও বলা হয় কেননা এগুলোকে এগুলো এস্ট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করে খাবারগুলোর মাধ্যমে অনেক সময় আমাদের শরীরে এস্ট্রোজেনের মতো আচরণ করে যেহেতু এই খাবারগুলো এই খাবারগুলো যখন আমরা খাই তখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করার পর এগুলো এস্ট্রোজেনের মতো বিহাব করার কারণে আমাদের শরীরে দেখা যাচ্ছে যে গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং আপনার লিভার যদি ফাংশন সঠিকভাবে করতে না পারে তাহলে কিন্তু এটা হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি বৃদ্ধি পায় তো যারা অধিক মাত্রায় কার্বোহাইড্রেট খান এবং যারা অধিক মাত্রায় চিনি খান বা যাদের লাইফ স্টাইলের সমস্যার কারণে যাদের ইনসুলিনের লেভেল হাই হয়ে যায় আর এই ইনসুলিনের লেভেল যখন হাই হয়ে যায় সেই সময়টায় লিভারের মধ্যে স্কার টিস্যু জন্ম নেয় লিভারের ফ্যাটি লিভার তৈরি হয় এই সময়টায় কি হয় লিভারের মধ্যে দুইটা এনজাইম আছে ফেজ ওয়ান এবং ফেজ টু এনজাইম এই দুইটা এনজাইমের কাজ হচ্ছে লিভারকে ডিটক্সিফাই করার সময় সাহায্য করা সো আপনার যদি বিভিন্ন সমস্যার কারণে ফ্যাটি লিভার অথবা লিভারে স্কার টিস্যু জন্ম নেয় সেই সময়টা আপনার লিভারের এই ফেজ ওয়ান এবং ফেজ টু এনজাইম সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না এবং আপনার এই যে এক্সেস এস্ট্রোজেন যেগুলো আপনার শরীরে বিল্ড আপ হবে এই বিভিন্ন খাবারের মাধ্যমে অথবা লাইফ স্টাইলের সমস্যার কারণে সেই সময়টা এই এক্সেস এস্ট্রোজেন অথবা এস্ট্রোজেনের মতো এই খাবারগুলো এগুলোকে ডিটক্সিফাই করতে পারবে না এবং আপনার গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যার সৃষ্টি হবে কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে যারা অধিক অনেক মানুষই কিন্তু সয়াবিন তেল খাচ্ছেন অথবা সয়া নাগেট খাচ্ছেন কিন্তু তারপরও কিন্তু তাদের এই গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে না এটা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট সো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের লিভারের ফাংশন অনেক ভালো এবং লিভার তাদের সঠিকভাবে কাজ করার কারণে তারা এনভায়রনমেন্টাল বিভিন্ন খাবারের মাধ্যমে যেই এক্সেস এস্ট্রোজেনগুলো ইনটেক নিচ্ছেন সেগুলোকে ডিটক্সিফাই করছে তাদের লিভার কিন্তু ধীরে ধীরে একটা সময় প্রত্যেকটা ছাকনির কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে আপনি যে কোনো ছাকনিকে কিন্তু আনলিমিটেড টাইম অথবা আনলিমিটেড ওয়েস্ট আপনি ছাকনি করতে পারবেন না সুতরাং এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি দীর্ঘদিন এইভাবে ছাকনি করতে করতে একটা সময় কিন্তু আপনার লিভার সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং সেই সেই সময় আপনার গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যা হতে পারে কিন্তু অনেকের যদি কোনো একটা লাইফ স্টাইল যদি কারো অনেক ভালো হয় অন্যান্য ডায়েট অনেক ভালো হয় এক্সারসাইজ ঠিক মতো করে এবং তাদের লিভারের ফাংশন যদি ভালো থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই খাবারগুলো নিয়মিতভাবে খাওয়ার পরও তাদের শরীরে এস্ট্রোজেন বিল্ড আপ হবে না এবং গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যা সৃষ্টি হবে না এছাড়াও আপনারা জানেন যে যারা অধিক মাত্রায় অ্যালকোহল খায় অথবা অ্যান্টি ডিপ্রেশনের ওষুধ খায় অথবা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক্স অধিক মাত্রায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে গ্রহণ করে তাদের কিন্তু লিভারের উপরে প্রচণ্ড মাত্রায় চাপ পড়ে যার কারণে অনেক সময় এই ওষুধগুলো খাওয়ার মাধ্যমেও লিভারের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এই জন্যই অধিক অনিয়ন্ত্রিতভাবে এইভাবে অ্যান্টি ডিপ্রেশন তারপর অ্যান্টিবায়োটিক এই ওষুধগুলো খেলে অনেক দিন খেলে কিন্তু অনেকের গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যার সৃষ্টি হত
ক্ষতিগ্রস্ত হলে এটা একদম পার্মানেন্টলি ক্ষতিগ্রস্ত হলো এমন না কিন্তু আপনি আপনার লাইফস্টাইলের মাধ্যমে এই লিভারকে আপনি আবার আগের মতো করতে পারবেন লিভার এমন একটা অর্গান যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আমাদের লাইফস্টাইল ঠিক হলে এটা আবার ধীরে ধীরে এর কোষগুলো রিজেনারেট করে আবার সুস্থ লিভারে পরিণত হয় সো আপনাকে এই লিভ আপনার যদি যদি গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আপনাকে লিভারে ফোকাস করতে হবে অর্থাৎ লিভারের জন্য যেই খাবারগুলো ভালো সেই খাবারগুলো খেতে হবে লিভারের জন্য যেই খাবারগুলো যেই ধরনের লাইফস্টাইল লিড করা প্রয়োজন সেই ধরনের লাইফস্টাইল লিড করবেন তো লিভার যদি ফ্যাটি লিভার সৃষ্টি হয় আপনার তাহলে আমি আপনাকে রিকমেন্ড করবো আপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো যেই কাজটা হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করা তো ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং সম্পর্কে আমি অলরেডি একটা ভিডিও তৈরি করেছি সেই ভিডিওটার লিংক এই যে আপনারা এই এখানে ক্লিক করে সেই ভিডিওটা দেখতে পারবেন তো আপনারা যদি নিয়মিতভাবে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করতে পারেন তাহলে আপনার লিভারের ফাংশন ধীরে ধীরে একটা সময় সঠিক হবে এবং আপনার লিভারে ধীরে ধীরে একটা সময় অধিক মাত্রায় যেই টক্সিন জমা হয়ে গেছে সেগুলো ডিটক্সিফাই হবে আর এর পাশাপাশি আপনারা একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে লিভার ফ্রেন্ডলি কিছু খাবার আছে এই খাবারগুলো খেতে পারেন তো আপনারা নিয়মিতভাবে রসুন খেতে পারেন প্রতিদিন সকালবেলা দুই তিন কোয়া রসুন খেলেন অথবা রান্নার মাধ্যমে রসুন খেলেন তাহলে এই রসুনের মধ্যে সেলেনিয়াম রয়েছে আর এই সেলেনিয়াম লিভারের ডিটক্সিফিকেশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যার মাধ্যমে আপনার লিভার সঠিকভাবে আপনার এই যে এক্সেস এস্ট্রোজেনগুলো এগুলো ডিটক্সিফাই করতে পারবে এবং আপনার গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তো এছাড়াও আপনারা আঙ্গুর খেতে পারেন লেবু খান অথবা কমলা লেবু খান এগুলোও কিন্তু লিভার লিভার ডিটক্স করার ক্ষমতা রাখে এছাড়াও জাম্বুরা যদি নিয়মিতভাবে খান জাম্বুরারও এই লিভার ডিটক্সিফাই করার ক্ষমতা রয়েছে এছাড়াও আপনারা খেতে পারেন বিভিন্ন ক্রুসিফেরাস ভেজিটেবল যেমন ব্রোকলি তারপর ফুলকপি এই খাবারগুলো কিন্তু লিভার ডিটক্সিফাই করতে পারে তো এই খাবারগুলো আপনারা ইচ্ছা করলে কিন্তু ভেজিটেবল জুস করেও খেতে পারেন তো এই খাবারগুলো যদি আপনি নিয়মিতভাবে আপনার ডায়েটে ইনক্লুড করেন তাহলে ধীরে ধীরে একটা সময় আপনার লিভার যখন সুস্থ হবে সেই সময় ধীরে ধীরে আপনার গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যা ঠিক হওয়া শুরু হবে তো গাইনোকোমাস্টিয়ার সমস্যা দূর করার জন্য আমার মনে হয় আপনারা দুইভাবে কাজ করতে পারেন একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করতে হবে আপনাকে অর্থাৎ আপনি ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করবেন এবং পাশাপাশি এই খাবারগুলো খাবেন তো ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং সম্পর্কে আমার ভিডিও যেটা রয়েছে সেটার লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তো আশা করি আজকের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো কেউ যদি আমার সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে কানেক্টেড থাকতে চান তাহলে আমার ফেসবুক প্রোফাইলের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ